ഡെയിലി കേരള സിലബസിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇ വി എസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സമയം ഒട്ടും കളയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പീപ്പിൾ യൂസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ക്ലോത്സിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ക്ലോത്ത്സ് പ്രൊട്ടക്ട് എസ് ഫ്രം കോൾഡ് ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് തണുപ്പിൽ നിന്നും ചൂടിൽ നിന്നുമെല്ലാം വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോത്ത്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബോഡി ഫ്രം ദി അറ്റാക്ക് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ചെറുപ്രാണികളുടെയൊക്കെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും ക്ലോത്ത്സ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിസൈഡ്സ് ക്ലോത്ത്സ് കവർ അവർ ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേർട്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെ അഴുക്കിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദെർ ആർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സ് വിത്ത് ഫെതേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെറി ആനിമൽസ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള തൂവലുകളോട് കൂടിയ പക്ഷികളും രോമങ്ങളുള്ള മൃഗങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അല്ലേ ദ ഫെതേഴ്സ് ഓഫ് ദ വിങ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഹെൽപ്പ് ദ ബേർഡ് ടു ഫ്ലൈ ഈ ഫെതേഴ്സ് പക്ഷികളെ പറക്കാൻ മാത്രമാണോ സഹായിക്കുന്നത് നോ ബട്ട് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബോഡി ഫ്രം റെയിൻ ആൻഡ് ഹോട്ട് വെതർ പക്ഷികളുടെ ബോഡിയെ മഴയിൽ നിന്നും ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നുമെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഫെതേഴ്സ് ദ ആനിമൽസ് തിക്ക് സ്കിൻ ആൻഡ് ഡെൻസ് ഫർ പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം കോൾഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ കട്ടിയുള്ള സ്കിന്നും അതുപോലെ ഇടതൂർന്ന രോമങ്ങളും ഒക്കെ തണുപ്പിൽ നിന്നും ചൂടിൽ നിന്നും ആനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേച്ചേഴ്സ് ബോൺ പ്രകൃതിയുടെ വരദാനം വി ഗെറ്റ് കോട്ടൺ സിൽക്ക് ആൻഡ് വൂൾ ഫ്രം നേച്ചർ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കോട്ടണും സിൽക്കും വൂളും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്സ് ഗിവസ് കോട്ടൺ നമുക്ക് കോട്ടൺ ലഭിക്കുന്നത് പരുത്തിച്ചെടിയിൽ നിന്നുമാണ് അല്ലേ ഷീപ് ഗിവസ് ഫർ ടു മേക്ക് വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് നമ്മൾ തണുപ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമം കൊണ്ടാണ് വി ഗെറ്റ് നാച്ചുറൽ സിൽക്ക് ഫ്രം ദി കൊക്കൂൺ ഓഫ് സിൽക്ക് വേം സിൽക്ക് വേമിന്റെ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന്റെ കൊക്കൂണിൽ നിന്നുമാണ് സിൽക്ക് എടുക്കുന്നത് പട്ടുനൂല് എടുക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ ഗാമെന്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് യൂസിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം നേച്ചർ അതുപോലെ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഷീപ്പ് ചെമ്മരിയാടാണല്ലേ വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫർ ഓഫ് ഷീപ്പ് ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വുൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫൈബർ ഓഫ് കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് പരുത്തിച്ചെടിയിൽ നിന്നുമാണ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഫൈബർ കിട്ടുന്നത് ദ സിൽക്ക് വോം ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് വേം ദറ്റ് ഗ്രോസ് ഓൺ മൾബറി പ്ലാന്റ്സ് മൾബറി പ്ലാന്റ്സിൽ വളരുന്ന വേം ആണ് പട്ടുനൂൽ പുഴു സിൽക്ക് ഫൈബർ ഇസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് കൊക്കൂൺ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന്റെ കൊക്കൂണിൽ നിന്നാണ് പട്ടുനൂല് നിർമ്മിക്കുന്നത് സിൽക്ക് ഗാർമെന്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സിൽക്ക് ഫൈബർ സിൽക്ക് ഗാർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിൽക്ക് ഫൈബറിൽ നിന്നാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഡു ഫെതേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ബേർഡ്സ് ഫെതേഴ്സ് തൂവലുകൾ പക്ഷികളെ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ബ്യൂട്ടി പക്ഷികൾക്ക് നല്ല മനോഹാരിത നൽകുന്നു ഹെൽപ്സ് ടു ഫ്ലൈ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം കോൾഡ് ആൻഡ് ആഡ്വേഴ്സ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ് തണുപ്പിൽ നിന്നും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു ദ സ്പെഷ്യൽ കളർ ഓഫ് ദി ഫെതേഴ്സ് ഹെൽപ്സ് സം ബേർഡ്സ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം എനിമീസ് ആൻഡ് ചേസ് അവേ എനിമീസ് ചില പക്ഷികൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അതുപോലെ ശത്രുക്കളെ ചേസ് ചെയ്യാനും തുരത്തി ഓടിക്കാനും തോവലുകളുടെ പ്രത്യേക നിറം സഹായിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഹൗ ഹെയർ ഓർ ഫർ ഹെൽപ്സ് ആനിമൽസ് രോമങ്ങൾ കൊണ്ട് ആനിമൽസിനുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തിക്ക് സ്കിൻ ആൻഡ് ഹെയർ പ്രൊട്ടക്ട് ആനിമൽസ് ഫ്രം കോൾഡ് അതിന്റെ കട്ടിയുള്ള ചർമ്മം രോമങ്ങൾ
ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം പട്ടുപാവാട അനാർക്കലി സ്യൂട്ട് ലഹങ്ക ചോളി ട്രഡീഷണൽ ധോത്തി മുണ്ട് ആൻഡ് ഷേർട്ട് മുണ്ട് ആൻഡ് നേരിയത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലേ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മൾ ഒരേ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണോ ധരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്പേസിൽ പോകണം സ്പേസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചുരിദാറും ഒക്കെ ആണോ പോണേ അല്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന ചിത്രം സ്പേസിൽ പോകുമ്പോൾ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണ് അടുത്തത് ഇഗ്ലു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇഗ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ ഐസ് ബ്ലോക്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന വീടാണ് ഇഗ്ലു ഇഗ്ലൂസിൽ താമസിക്കുന്നവർ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സാണിത് നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണ ഡ്രസ് ഒന്നും ഇഗ്ലൂസിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ തണുപ്പ് ആ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്കൂളാണ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അല്ല സ്കൂളിലെ സിറ്റുവേഷൻ വേറെയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ യൂണിഫോം ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പോഴ് സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വേഷങ്ങളും മാറും എപ്പോഴും ഡൈവിങ് എക്സ്പേർട്സ് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധര് എന്ത് തരം വേഷമാണ് ധരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് പോലുള്ള വേഷമാണ് ധരിക്കുന്നത് അല്ലെ അടുത്തത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഹോസ്പിറ്റല് ഡോക്ടറും നേഴ്സും ഒക്കെ ധരിക്കുന്ന വേഷം ഡിഫറെന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോലീസ് പോലീസിന്റെ വേഷം നമ്മളെ പോലെയാണോ അല്ല പോലീസിന്റെ വേഷവും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ പല സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പല വേഷങ്ങളാണ് ധരിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള വേഷങ്ങളാണ് ധരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പോളിസ്റ്റർ നൈലോൺ റയോൺ ലിനൻ എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈബേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ആൻ ആൽബം ലോക്കൽ ഡ്രസ് കോഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കളക്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ആൻ ആൽബം പല സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ കേരളത്തില് ഡ്രസ്സിന്റെ സിസ്റ്റം വേറെയാണ് അതുപോലെ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആസാം ബീഹാർ പാകിസ്ഥാൻ ജമ്മു കാശ്മീർ ഹരിയാന അവിടെ എല്ലാം കേരളത്തിലെ പോലെയാണോ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നത് അല്ല വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് വേഷങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ വേഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് കേരള കേരള സ്റ്റേറ്റിലെ ഡ്രസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മണിപ്പൂർ നേപ്പാൾ ജപ്പാൻ ആസാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ചൈന അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലെ വേഷവിധാനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം പിക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ആൽബം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് മേക്ക് എ കൊളാഷ് മേക്ക് കൊളാഷ് വിത്ത് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് തുണ്ട് തുണികളൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു കൊളാഷ് നിർമ്മിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊളാഷ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എന്റെ വിചാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടുന്നത് ആ ലൈക്കിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇട്ടാൽ ഉറപ്പായും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് സോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ